Bandeham Shri Guru Shri Yatha Parakamalam Shri Guru Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Rana Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakam Vitam Sya Omagyana Timaranda Sya Gyanajana Shalakaya Chakshurun Nitam Yenat Hasma Shri Guravenama Gorba Bistam Sapurakam Gurganana Sisha Sambushitam Chinja Chintya Samasta Veda Nipanam Shri Rupa Patanagam Govinda Bidam Ujwalam Bharatanam Bhaktyan Vidam Sundaram Bande Vishwagurun Cha Divyat Bhagavat Prem Nawe Bijapranam Devam Divyatanam Suchandavaranam Balaka Chelanchitam Sandrananda Puram Sareka Baranam Vairagya Vidyam Budim Sri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatanam Baram Bandetam Shubaram Madeka Sharanam Nyashi Swarashi Daram Bansha Kopatarubhyasya Kripa Sindhu Bhyavacha Patita Nam Pavanibyo Vaishnava Bhyonamonama Namo Mahabaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gora Tivishenama. Estamos escuchando de Sri Chaitanya Charitamrita por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami con traducción y comentario por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos en Adi Lila capítulo 7. El Señor Chaitanya en cinco aspectos. Agati Eka Gatim Natva Hina Hinar Tadika Sadakam Shri Chaitanyam Likyate Sha Prema Bhakti Vadanyata Permítese me primero ofrecerle mis respetuosas reverencias al Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien es la meta última de la vida para aquel que está desprovisto de toda clase de posesiones en este mundo material y quien es lo único importante para alguien que está avanzado en la vida espiritual. Así pues, voy a escribir acerca de su magnánima contribución de servicio devocional con amor de Dios. Jaya Jaya Mahaprabhu Shri Krishna Chaitanya Tahara Chamar Nashrita Se Bordanya Permítese me glorificar al Señor Supremo uh, Shri Chaitanya Mahaprabhu Aquel que se ha refugiado en sus pies de loto es la persona más gloriosa de todos. Purve Guru Adi Jai Tatwe Koila Namaskar Guru Tatwa Kohi Jaji Evi Panchera Bichar Al comienzo he discutido la verdad acerca del Maestro Espiritual. Ahora voy a tratar de explicar el Panchatatwa. Al comienzo he descrito la verdad acerca del Maestro Espiritual. Ahora voy a tratar de explicar Panchatatva. Panchatatva Abhatirna Chaitanya Rasange Panchatatva Loya Koren Sankirtana Range. Esos cinco tatvas se encarnan con el Señor Chaitanya Mahaprabhu y de ese modo el Señor lleva a cabo su movimiento de Sankirtan con gran placer. Entonces, la palabra que usan en, en el Bengalí es avatirna, traducido como se han encarnado. Realmente, como hemos mencionado antes, la palabra encarnado suena un poquito como carne, de aparecer en, en, con carne, pero la palabra aquí es que todos ellos avatirna en que volvieron, venían aquí, como avatars, como avatars del Señor, sus asociados. Pero 
En español diríamos que todos estos, todos est, esos cinco tatuas se encarnan con el Señor Chaitanya Mahaprabhu. O descienden, aparecen con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pan, Panchatatva ek bastu nahi kechubed, rasa aswadite tabu bibida bibed. En términos espirituales no hay ninguna diferencia entre esos cinco tatvas, pues en el plano trascendental todo es absoluto, mas aun así en el mundo espiritual también hay variedades, y a fin de saborear esas variedades espirituales, uno debe distinguir entre ellas. Panchatatvat makam krishnam bhakta rupa slarupa kam bhakta avataram bhakta kyam namami bhakta shakti kam. Le ofrezco mis reverencias al Señor Sri Krishna, quien se ha manifestado en cinco formas, como devoto, como la expansión de un devoto, como la encarnación de un devoto, como un devoto puro y como la energía devocional. Swayam Bhagavan Krishna Ekale Ishwara Advutiya Nandat Maja Rasika Shekara Krishna, el depósito de todo el placer, es la propia y suprema personalidad de Dios, el controlador supremo. Nadie es más grande que Sri Krishna ni igual a él, y no obstante, él aparece como hijo de Maharaj Nanda. Rasade Bilasi Braja Lalana Nagar Arajat Sabdeka Taraparikar El Señor Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, es el disfrutador supremo en el baile rasa. Es el líder de las doncellas de Braja y todos los demás son simplemente sus compañeros. Se Krishna Vatirna Shri Krishna Chaitanya Se Parikar Gana Sange Sabdanya El propio Señor Krishna hizo su advenimiento como Shri Chaitanya Mahaprabhu con todos sus compañeros eternos que también son iguales de gloriosos. Ekale Ishwara Tattva Chaitanya Ishwara Bhakta Baba Moetara Shuddha Kolebar Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el controlador supremo, la personalidad de Dios única, se ha convertido con éxtasis de, en devoto, mas su cuerpo es trascendental y no está tenido por lo material. Krishna Madhur Jera Ek Adbhuta Swabhav Apana Shwadite Krishna Kore Bhakta Bhav La velocidad trascendental del amor conyugal de Krishna es tan maravillosa que el propio Krishna adopta la forma de un devoto para probar y disfrutarla plenamente. Ite Bhakta Bhava Dore Chaitanya Gosai Bhakta Swarup Tara Nityananda Bhai. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Maestro Supremo, el Maestro Supremo, toma la forma de un devoto y tiene al Señor Nityananda como su hermano mayor. 
Bhakta Vatara Tara Charya Gosai Eighteen Tatra Sabe Prabhu Korigai Sri Advaita Charya is la encarnación del Señor Chaitanya como devoto. Por lo tanto, esos tres tatvas, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y Advaita Gosai, son los predominadores o amos. En todos estos tres, Mahaprabhu, Nityananda y Sri Advaita Charya son de Vishnu Tatva, son expansiones, son el Señor y sus expansiones. Ek Mahaprabhu Ara Prabhu Dui Jan Dui Prabhu Sebe Mahaprabhu Charan Uno de ellos es Mahaprabhu y los otros dos son Prabhus. Estos dos Prabhus sirven los pies de loto de Mahaprabhu. Ahí está la relación clara. Uno de ellos es Mahaprabhu y los otros dos son Prabhus. Estos dos Prabhu sirven los pies de lodo de Mahaprabhu. Eighteen tatva sarvaraja korimani chaturta j bhakta tatva aradaka jani. Los tres predominadores, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu, son dignos de la adoración de todas las entidades vivientes. Y el cuarto principio, Sri Gadadhar Prabhu, se debe conocer como adorador de ellos. Srivasadi Jatakoti Koti Bhaktagan Shuddha Bhakta Tattva Madhya Tassabharganan Hay infinidad de devotos puros del Señor encabezados por Srivastakor que se conocen como devotos puros. Gadadhar Panditari Prabhura Shakti Avatar Antaranga Bhakta Kori Ganana Jahar A los devotos encabezados por Gadadhar Pandit se los debe tener por encarnaciones de la potencia del Señor. Ellos son devotos procedentes de la potencia interna que se dedican al servicio del Señor. Y eso es importante, los, esa forma de energía, Shakti, se incluye Srimati Radharani, se incluye las, las um, reinas en Duarte y también las Lakshmis en Vaikunta. Pero, entonces nosotros decimos a veces que Gadadhar Pandit es una encarnación o presencia de Srimati Radharani. Pero claro, en esa conexión Mahaprabhu tiene el Bhava, o el sentimiento de Radharani y Kanti, su belleza. Entonces, podemos decir que Dadhar Pandit es Radharani, pero Mahaprabhu le ha robado su lustre y su naturaleza, sus sentimientos. Por eso también hay una relación muy estrecha entre Mahaprabhu y Gadadhar Pandit, podemos decir. A veces Srila Sridhar Maharaj ha descrito que la relación entre Gadadhar Pandit y Mahaprabhu es como la relación entre un, un señor tratando de recuperar su propiedad robada por un ladrón. Y Mahaprabhu es como el ladrón que ha robado los sentimientos y el lustre de Srimati Radharani y Gadadhar Pandit es como un señor tratando de recuperar su propiedad robada. Pero la re es una forma figurativa de ver la, la relación, pero de hecho la relación entre Mahaprabhu y Gadadhar Pandit es muy estrecha y muy íntima. Muy, Gadadhar Pandit es muy dedicado a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just Jasava loya prabhur nitya bihar, Jasava loya prabhur kirtana prajar, Jasava loya korana prima aswadan, Jasava loya dana kore prima dan. Los devotos internos, o potencias internas, son todos asociados eternos del Señor en sus pasatiempos. El Señor solo hace con ellos 
su advenimiento para presentar el movimiento de Sankirtan. El Señor solo saborea con ellos la molosidad del amor conyugal y solo con ellos distribuye el, ese amor de Dios entre la gente. Se pancha, se pancha tatua mele pratibe asia purva prema bandara mudra ugaria pancha mele lute prema korea shudan jata jata pie chushna bore anukan se pancha tatua mele pratibe asia Purva prema bandarera mudra udariya panche mili lute prema kore ashwadan jata jata pie trishna bare anukan se considera que las características de Krishna son un depósito de amor transmento aunque ese depósito de amor vino sin duda con Krishna cuando estuvo presente estaba sellado, pero cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu vino con sus otros compañeros de Panchatatva, todos rompieron el sello y saquearon el depósito para saborear el amor trascendental de Krishna. Cuanto más lo saboreaban, más les aumentaba la sed de él. Puna Puna Piyaya Hoy Mahamata Nache Kande Hase Gaya Jaiche Maramata Los propios miembros de Sri Panchatatva bailaban constantemente y de ese modo hacían que fuera más fácil beber el nectario amor de Dios. Ellos bailaban, lloraban, reían y cantaban como locos y de ese modo distribuían el amor de Dios. Patra patra bichar nahi nahi stana stan Jai jaha pai taha kore premadan Al destruir el amor de Dios Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados No consideraban quien era un candidato apto y quien no, no lo era Ni tampoco donde se debía realizar esa distribución Ni donde Ah, no se debía. Ellos no ponían ninguna condición donde quiera que los miembros del Panchatatva tenían la oportunidad de destruir el amor de Dios, ahí lo hacían. Lutia Kaya Bdia Bandara Ujade Scharya Bandara Prima Shataguna Mare. Aunque los miembros del Panchatatva saquearon. El depósito del amor de Dios y comieron y destruyeron su contenido. No hubo ninguna escasez, pues ese maravilloso depósito es tan completo que a medida que el amor se distribuye, la provisión aumenta cientos de veces. Uchalila prima banya jodika viraya. Stri Brita Balak Juva Sabare Duvaya. La inundación del amor de Dios comenzó a crecer en todas las direcciones a raíz de lo cual los jóvenes, los ancianos, las mujeres y los niños quedaron todos sumergidos en, ese, en esa inundación. Todos se quedaron sumergidos en esa inundación. Sajjana Durjana Pangu Jara Andagan Prema Banjaya Duvaila Jagaterajan El movimiento de conciencia de Krishna va a inundar el mundo entero y a ahogar a todos ya que se trate de un caballero o de un truhan o o incluso de un cojo, un inválido o un ciego. No importa quién sea, uh, que sea un, 
un caballero, o era un sinvergüenza, o un, incluso un cojo, un inválido, o un ciego, todos son aptos para recibir Mahaprabhu, y eso está transmiti transmitiendo la pancha tatua. Jagat duvila jivera hoyla bijanash, tahadeki pancha janer parama ulas. Cuando los cinco miembros del pancha tatua vieron el mundo entero ahogado en el amor de Dios, y vieron completamente destruida la samia del disfrute material de las entidades vivientes, todos ellos se sintieron extremadamente felices. Jata jata prima bristi, corre panchajane, tata tata bare jada, bare, jata jata prima bristi, corre panchajane, tata tata bare jao, viape tribuvane. Cuando más los miembros de Pancha Tatua hacen caer las lluvias del amor de Dios, más aumenta la inundación o se esparce por todas partes del amor. Cuando más los miembros del Pancha Tatua hacen caer las lluvias del amor de Dios, más aumenta la inundación y se esparce por todas partes del mundo. Mayavadi karma nishta kutarki kagan nindaka pashande jada paduya adam se sab mahadaka dana palaila se banyata sabare chunite narila. Los impersonalistas, los trabajadores relativos, los lógicos falsos, los blasfemadores, los no devotos y los más caídos y los más bajos de la comunidad estudiantil son muy expertos en evitar el movimiento de conciencia de Krishna y por eso la inundación de conciencia de Krishna no los puede tocar. Tahadeki Mahaprabhu Korana Chintan Jagat Duvaite Ami Korilun Jatan Keho keho udaila, pratike hoila banga, tasam duvaite, patiba kichuranga. Al ver que los mayabaris y otros estaban huyendo, el señor Chaitanya pensó, yo quería que todos se sumergieran en esta inundación de amor de Dios. Pero algunos de ellos se han escapado. Así que voy a en, ingeniar un truco para también ahogarlos a todos. Eta bole mane kechu koriya bichar sanyas ashrama prabhu koila angikar. Por eso el Señor adoptó la orden de vida de Sanyas después de considerarlo debidamente. Chabish Vatsara Chila Grihasta Ashrame Pancha Vimishati Barshe Koila Jati Dharme Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneció en la vida doméstica durante 24 años y al llegar a la proximidad de su viésimo quinto año, adoptó la orden de Sanyas. Entonces, Mahaprabhu se quedó en el mundo 48 años y después de 24 años o la mitad de su vida, él tomó Sanyas. Sanyas Koriya Prabhu Koila Akarshan Jataka Pailan Achila Tarki Kadigan. Después de adoptar la orden de Sanyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu atrajo la atención de todos los que lo habían evadido. 
comenzando con los lógicos. Entonces, Mahaprabhu vivió la mitad de su vida en, en Navadip como un casado. Y después tomó sañas para rescatar a todas las almas caídas. Pero cuando, no debo decir pero, pero cuando, cuando, más bien cuando, um, Krishna Das Kaviraj Goswami fue a uh, Vrindavan des, después de haber recibido el orden de Nityananda Prabhu, pues él encontró a los devotos, él encontró um, a Raghunath Das Goswami también por uh, las orillas de Radhakund. Y en particular los devotos sabían de que del gran escritor que es Krishna Das Kaviraj Goswami, ellos pidieron que él recolectaría uh, todos los pasatiempos de Mahaprabhu, en, en particular sus seis alilor. Después de aceptar sus ellos querían escuchar de los pasatiempos uh, sub subsecuentes que no fueron descritos por Vrindavan Das Thakur con mucho detalle. Vrindavan Das Thakur más bien en particular escribió lo de los pasatiempos de Mahaprabhu cuando él era en Grihasta. Y la, los pasatiempos después están contenidos en, la, en el, podemos decir, el cuaderno de Swarudamadar y que estaban conocidos por Radhanadas Goswami. Entonces, los devotos pidieron a, a Krishna Das Kaviras que escribiría en particular de los pasatiempos posteriores de Mahaprabhu después de haber tomado señas. Porque así ellos querían escuchar de los pasatiempos completos. Sanyas, Koriya Prabhu, Koila, Akarshan, Jateka, Palana, Chila, Tarkari, Katigan. Sanyas, Koriya Prabhu, Koila, Akarshan, Jateka, Palana, Chila, Tarki, Katigan. Después de adoptar la orden de Sanyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu atrajo la atención de todos los que lo habían evadido, comenzando con los lógicos. Paduya Pashandi Karmi Nindakari Jat Tarasi Prabhu Pai Hoi Abhanat. Así pues, los estudiantes, los infieles, los trabajadores frutivos y los críticos llegaron todos a entregarse a los pies del otro del Señor. Aparad Kamaila Dubila Premajale Keva Eraibe Prabhur Prima Mahajale El Señor Chaitanya los excusó a todos y ellos se sumergieron en el océano del servicio devocional, pues nadie puede escaparse de la extraordinaria red amorosa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Ah? Sabnishtarite Prabhu Kripavatar, Sabnishtarite Kave Chaturi Apar. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció para liberar a todas las almas caídas. En, conse en consecuencia, él ideó muchos métodos para liberarlas de las garras de Maya. Tabe Nijabhakta Koila, Jatamolecha Adi, Sabe Edaila Matra, Kashira Mayavadi, todos se convirtieron en devotos del Señor Chaitanya, incluso los malechas y yavanas. Solo los impersonalistas seguidores de Shankaracharya lo evadieron. 
y eso en particular se menciona, se menciona Kashir Mayavadis, los Mayavadis de Kashi, Kashi es Varanashi, y también palabras más desde la invasión de los musulmanes se llama Benares, pero la palabra, el nombre tradicional es Varanashi. Los Mayavadis que vivieron allí, ese Varanashi es muy famoso para Mayavadis. Ellos evadieron el movimiento de Mahaprabhu. Él había ahogado con su inundación de amor. Se habían ahogado todos, pero los Mayavadis de, de Varanasi todavía no. Entonces, ellos son muy renuentes de aceptar la personalidad de Dios y su forma divina. Brindavana Jaiti Prabhu Rahila Kashite Mayavadi Ganatare Lagila Nindite Mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba pasando por Varanasi, camino de Vrindavan, los sannyasis y filósofos mayavadis blasfemaron contra él de muchas maneras. Sannyasi, Hoya Kore, Gayana Nachan, Nakore, Vedanta, Pata, Kore, Sangatan. Aunque es un sannyasi, no se interesa en el estudio de el Vedanta sino que más bien se dedica siempre a cantar y, ba y bailar en el Sankirtan. Lo criticaron por eso. Murka sanyasi nija dharma nahijane babuka hoya fere babukera sane Ese Chaitanya Mahaprabhu es un sanyasi il iliterado. Y por eso no sabe cuál es su verdadera función. Guiado solo por sus sentimientos, uh, desambula por ahí en compañía de otros sentimentales. Son simplemente sentiment sentimentalistas, son, uh, son también uh, fanáticos que nada más bailan y cantan. E sabshuniya prabhu hase mane mane upeka koriya karo na koila sambhasane. Al oyer todo esa blasfemia al señor Chaitanya Mahaprabhu tan solo sonreía para sí, rechazaba todas esas acusaciones y no hablaba con los mayavadis. No les dio mucha importancia. Escucha, escuchaba las blasfemias y nada más se reía. Upeka koriya koila matura agaman, matura de kia puna koila agaman. Así pues, haciendo como, haciendo, así pues, haciendo caso omiso de la blasfemia de los mayavadis, de Varanasi, el señor Chaitanya Mahaprabhu, prosiguió hacia Matura y después de visitar Matura regresó a enfrentarse con la situación. So, primero fue a Vrindavan, estaba ahí tiempo, después regresó en rumbo, podemos decir, a Jagannathpuri de nuevo, pasó por Varanasi y en, en ese momento enfrentó la situación. Kashite Lekaka Shudra Se Chandra Shetar Taragare Rohila Prabhu Swatandra Ishwar. Esa vez el Señor se quedó en la casa de Chandra Shetar. Pese a que a este se lo tenía por Shudra o Tayasta, <coughs> ya que el Señor, por ser la suprema personalidad de Dios, es completamente independiente. Tengo. 
जपन मिश्र गरे बेक निर्वहन सन्यासीर संगे नहीं मने निमंत्रण Como una cuestión de principios, el señor Chaitanya comía regularmente en la casa de Tapan Mishra. Él nunca se mezclaba con otros sanyasis ni aceptaba las invitaciones que ellos le hacían. Sanatana Gosayasi, Tahai Milila, Tarasika Lagi Prabhu, Dumasa Rohila. Cuando Sanatana Goswami llegó de Bengal, se reunió con el señor Chaitanya en la casa de Tapan Mishra, donde el señor Chaitanya permaneció continuamente por dos meses para enseñarle el servicio devocional. Tarashikaila sub Vaishnavera Dharma Bhagavat Adi Shastra Jata Guda Marma En base a las escrituras tales como el Shimad Bhagavatam que revelan esas instrucciones confidenciales Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Sanatana Goswami en lo referente a todas las actividades regulares de un devoto. Iti Madhye Chandra Shekar Mishra Tapan Duke Hoya Prabhu Pai Koila Nibedan. Mientras el Señor Chaitanya Mahaprabhu instruía a Sanatana Goswami, tanto Chandra Shekar como Tapan Mishra se sintieron muy infelices, por lo tanto, ellos presentaron un pedido a los pies del loto del Señor. Kateka Shuniba Prabhu Tomaranindan Napare Sahite Ebe Chadiba Jivan. ¿Cuánto tiempo hemos de tolerar las blasfemias que sus críticos hacen en contra de su conducta? Deberíamos quitarnos la vida antes que oír semejante blasfemia. Tomare nindaye jata sanyasiragan shunite napari fate ridaya shravan. Todos los sanyasis mayavadis están criticando a su santidad. Nosotros no podemos tolerar el oír esa crítica, pues esa blasfemia nos parte el corazón. Iha shuni rohe prabhu. Ishad Hashiya, Sekali Ek Vipra, Milila Asiya. Mientras Tapan Mishra y Chandra Shekhar estaban hablando de ese modo con Sri Chaitanya Mahaprabhu, él solo sonreía ligeramente y permaneció callado. En esa oportunidad, un Brahman llegó allí a ver al Señor. Así ni veidana kore charana doria ek bastu magon deha prasana hoya. El brahmana cayó de inmediato a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y le pidió que aceptara su proposición con una actitud alegre. Sakala sanyasi muy koinu ni mantran. Tumijari Aisha Purna Hoy Muraman. Mi querido Señor, he invitado a mi casa a todos los sanyasis de Benares o de Varanasi. Mis deseos, de, mis deseos se verán cumplidos si también usted acepta la, mi invitación. He invitado a todos los sanyasis, mayavadis, de Nikashi, de Varanasi, y también estoy pidiendo a ti, a Mahaprabhu, a usted que acepte esta invitación también. Mm. 
na jaha sanyasi goshti iha amijani more anugraha kora nimantrana mani mi querido señor sé que usted nunca se mezcla con otros sanyasis pero por favor sé misericordioso conmigo y acepta mi invitación entonces ese brahmana fue inspirado to, de invitar a los sanyasis mayavadis y también a Mahaprabhu. Aunque, aunque dijo, yo sé que tú nunca vas a esa clase de invitación porque no asocias con los sanyasis mayavadis, pero aún así te estoy invitando. Prabhu Hase, Nimantrana Koila Angikar, Sanyasira Kripa Lagi Ebangi Dahar. El Señor Chaitanya sonrió y aceptó la invitación del Brahman. Él tuvo ese gesto, él tuvo ese gesto para conferirle su misericordia a los Sanyasis Mayavadis. El señor Chaitanya sonrió y aceptó la invitación del Brahman. Él tuvo ese gesto para conferirles su misericordia a los sanyasis mayavadis. Se vipra janena prabhu na jana karagare tahara premanaya tare atyagraha kore. El Brahmana sabía que el señor Chaitanya nunca iba a la casa de nadie más, pero debido a una inspiración que le vino del señor, le pidió a ese fervientemente que aceptara esa invitación. Por la voluntad de Mahaprabhu, todo fue cambiado para simplemente que él podía dar su misericordia a los sanyasis mayavadis. Aradine Gela Prabhu Sebi Prabhavane Dekilena Basijachin Sanyasiragane. Al día siguiente, cuando el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a la casa de ese Brahmana, vio a todos los sanyasis de Banara sentados ahí. Mucha asamblea. Saba namaskore gela para prakalane. Para prakalana kore basila se stane. En cuanto Sri Chaitanya Mahaprabhu vio a los, a los sanyases de inmediato ofreció reverencias y luego fue a lavarse los pies. Después de lavarse los pies, se sentó acerca del lugar donde lo había hecho. Ah, Prabhu fue a lavarse los pies, pero después se sentó en ese mismo lugar donde se lava los, los, pies, pie, los pies. Eso no es un lugar muy limpio, pero aún así sentó allí. Vasya Korila Kichu, Aishwarya Prakash, Mahat, Mahate Jomoy Bapu, Kote Suryada, Suryabas. Después de sentarse en el suelo, Chaitanya Mahaprabhu mostró su poder místico y mo ma al manifestar esa una refugencia tan brillante como la luz de millones de soles. Después de sentarse en el suelo, Mahaprabhu mostró su poder místico al manifestar una refugencia tan brillante como la luz de millones de soles. Prabhavya Karshila Sabs Sanyasiraman Utila Sanyasi Sabe Chariya Asan. Cuando los Sanyasis vieron la brillante luz que despedía el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se sintieron atraídos y todos dejaron de inmediato sus asientos 
y se levantaron con respeto. Cuando los sanyasis vieron la brillante luz que despedía del cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se sintieron atraídos y todos dejaron de un... Uh, todos dejaron de inmediato sus asientos y se levantaron con respeto. Prakashananda Name Sarva Sanyasi Pradhan Prabhuke Kohila Kichu Koriya Saman El líder de todos los sanyasis mayavadis presentes se llamaba Prakashananda Saraswati y después de levantarse se dirigió al señor Chaitanya Mahaprabhu con gran respeto de la siguiente manera. Ihanaisha, Ihanaisha, Aisha, Shunahashipad, Apavitra, Stane, Baisha, Saba, Ashwadad. Ihanaisha, Ihanaisha, Shunahashipad, Apavitra, Stane, Baisha, Kiba, Abasad. Por favor, venga. Venga acá, por favor, venga acá, su santidad, ¿por qué se sienta en ese lugar sucio? ¿Cuál es la causa de su lamentación? Prabhu coge a mí, hoy hina sambradai, Thomas, Sabaras, Subaya, Bashita y Najujai. El Señor respondió, yo pertenezco a un orden inferior de sanyasis. Debido a ello, no merezco sentarme con ustedes. Pues vemos como esa clase de, de manera de ser de parte de Uh, también de Shila Bhakti Sundar Govinda de Goswami Maharaj que dice cosas en este caso Mahaprabhu también habla así porque él tomó señas de Kesha Bharati pero ellos tienen orden de cuáles son los órdenes superiores de, de sanyasis y los de los discípulos que se llama Bharati ellos ponen por abajo y por arriba ponen Saraswati, Tirta y otros nombres muy elevados, pero en, en la forma tradicional, antes de Shila Bhakti Sunanta Saraswati Thakur, hubo diez nombres de Sanyas. Y por eso Mahaprabhu dice, con el humor o el sentimiento que es, es, escucharíamos de Shila Govinda Maharaj, el Señor respondió, respondió, yo pertenezco a una orden inferior de sanyasis. Debido a ello, no merezco sentarme con ustedes. También como una afirmación por el Señor de la manera errónea que hasta los sanyasis mayavadis piensan. Yo pertenezco a una división inferior porque es de los bar, discípulos de Bharati, de Kesha Bharati, de los que se llaman Bharati, no son tan finos como los que se llaman Saraswati, etc. Apane Prakashananda Hatate Doria Vasaila Sava Madhye Samanakoriya sin embargo, Prakashananda Saraswati tomó de la mano a Sri Chaitanya Mahaprabhu personalmente y lo sentó con gran respeto en medio de la asamblea. ¿Qué es ese sonido? Vino el hombre. ¿Ah? Vino el hombre. Puchila Tomaranam Shri Krishna Chaitanya Kesha Bharatira Sisha Tate Tumidanya Prakashananda Saraswati dijo entonces Tengo entendido que su nombre es Shri Krishna Chaitanya Usted es un discípulo de Shri Kesha Bharati y por ello 
es usted glorioso. Sampradayika sanyase tumi raha e grame ki karane amasavar na kora darshane. Usted pertenece a nuestro, a nuestro Shankar Sampradaya y vive en, nuest, en, nuestro alde, en nuestra aldea de Varanasi. Usted per, pertenece a nuestro Shankar Sampradaya y vive en nuestra aldea de Varanasi. ¿Por qué no se relaciona con nosotros? ¿Por qué evita incluso el vernos? No sabían. Que Ma Prabhu aparentemente había tomado sanyas en la orden de, Ma, de Shankaracharya, es decir, la forma impersonal. Pero sabemos desde el principio que Ma Prabhu no actuaba en ninguna, de ninguna manera como un impersonalista que, que no, tenía, no tenía forma de ni, ni apreciar nada de los impersonalistas. Pero él había tomado sañas y en ese tiempo tomar sañas era aparentemente en la orden de Shankaracharya, los impersonalistas. Pero Mahaprabhu era un sañasi Vaishnava. Usted pertenece a nuestro Shankar Sampradaya y vive en nuestra aldea de Varanasi. ¿Por qué no se relaciona con nosotros? ¿Por qué evita incluso el vernos? Sanyasi, Hoya Kora, Nartanagayan, Bhavuka Sabsange, Loya Kora Sankirtan. Usted es un sanyasi. ¿Por qué se entrega entonces a cantar y bailar? dedicándose a su movimiento de Sankirtan en compañía de unos fanáticos. Vedanta Patanjana Sanyasira Dharma Tarachade Korekene Babukera Karma La meditación y el estudio de el Vedanta son los únicos deberes de un sanyasi. ¿Por qué abandona usted esas cosas para bailar con unos fanáticos. Prabhave Dekiya Toma Sakat Narayan Inachara Korakene Ut Ite Kikaran. Usted ve tan brillante como si fuera el propio Narayan. Tendría la bondad de explicar la razón por la que ha adoptado el comportamiento de gente baja, de bailar y cantar. Que, que Mahaprabhu había mostrado una refugencia tan como cientos de solas y por eso también Prakashananda dice, usted se ve tan brillante como si fuera el propio Narayan. Tendría la bondad de explicar la razón por la que ha adoptado el comportamiento de gente baja. Prabhu Kohe Shuna Shripad y Harakaran Guramore Murka Deki Korila Asan. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ma le respondió a Prakashananda Saraswati lo siguiente: Mi querido señor, por favor oiga la razón de ello. Mi maestro espiritual consideró consideró que yo era un tonto y por eso me regañó. Murkatumi Tomara Nahika Vedantadikar Krishna Mantra Japasada E Mantrasar Tu eres un tonto, dijo. Tu no está capacitado para estudiar la filosofía Vedanta. Y por eso, debes cantar siempre el santo nombre de Krishna. Esa es la esencia de todos los mantras o himnos védicos. Mahaprabhu se presenta. Bueno, mi maestro espiritual dijo que soy un tonto. Y por eso, me recomienda que yo siempre canto el santo nombre del Señor. 
pero más Prabhu realmente nunca fue considerado un tonto porque se llamaba ni Mai Pandit y él derrotó al gran Pandit visitante de Kashmir, el Kashmir, Kashmir y Pandit, que era tan famoso por todas partes de India. Entonces Ma Prabhu tenía conocimiento y poder, pero él se presenta a Prakashananda Saraswati, que mi maestro espiritual dijo que soy un tonto y por eso no debo hacer los estudios de Vedanta y meditación, pero me dio simplemente el cantar de los santos nombres del Señor. Krishna Mantra Hoitig Habe Samsara Mochan Krishna Nama Hoite Babe Krishna Charan. Con solo cantar el santo nombre de Krishna, uno puede lograr liberarse de la existencia material. En efecto, con solo cantar el mantra Hare Krishna, uno podrá ver los pies de loto del Señor. Nama Vinu Kali Kali Nahi Aradharma Sarva Mantra Saranama E Shastra Marma En esta era de Kali no hay más principio religioso que el canto del santo nombre el cual constituye la esencia de todos los himnos védicos. Esa es la conclusión de todas las escrituras. En esta era de Kali no hay más principio religioso que el canto del santo nombre, el cual constituye la esencia de todos los himnos védicos. Esa es la conclusión de todas las escrituras. Eta boli ek shloka shikaila more kante kori ek shloka Después de describir la potencia del de Mahamantra, Hare Krishna, mi maestro espiritual me engañó. Perdón. Después de describir la potencia del Mahamantra, Hare Krishna, mi maestro espiritual me enseñó otro verso y me aconsejó que siempre mantuviera el nombre en la garganta. Después de describir la potencia del Mahamantra, Hare Krishna, mi maestro espiritual me enseñó otro verso y me aconsejó que siempre mantuviera el nombre en la garganta. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam, Kalo Nashtyeva, 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 Gateranyata, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam, Kalo Nasjeva, 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 Gatiraneta. En esta era de Kali no hay otro recurso, no hay otro recurso, no hay otro recurso para el progreso espiritual que el santo nombre, el santo nombre, el santo nombre del Señor. Se repite, Hare Nama, cante el nombre de Krishna tres veces. Y se repite, no hay otra, no hay otra forma. Uh, y no hay otro recurso para el progreso espiritual que el santo nombre. El santo nombre, el santo nombre del Señor. E agyapaya nama loy anukan nama loy te loy te mora branta hoilaman. Desde que recibí esa orden de mi maestro espiritual, siempre canto el santo nombre, pero creo que de, de tanto cantar y cantar el santo nombre me ha confundido. Después que recibir esa orden de mi maestro espiritual, siempre canto el santo nombre, pero creo que de tanto, tanto cantar y cantar el santo nombre, me, ha, me he confundido. Por canto cantar del santo nombre, repetidamente me he confundido. Daria, darite, nari, hoy lama un mata. 
Hasikandev Nache Gai Jaiche Madmata. Mientras canto el santo nombre del Señor con un éxtasy puro, puedo. Uh, mientras canto el santo nombre del Señor con un éxtasy puro, pierdo el control de mí mismo y por ello río, lloro, bailo y canto el, el, tal como un loco. Mientras canto el santo nombre del Señor con un éxtasy puro, puedo, pierdo el control de mí mismo y por ello río, lloro, bailo y canto con, tal como un loco. Tavidarya dore patmane korilun bichar, Krishna name, jnana, chana, hoila amar, por lo tanto, haciendo uso de todo mi paciencia, me puse a pensar que el canto del santo nombre de Krishna me había cubierto todo el conocimiento espiritual. Pagal hoila na ami darya na himane, eta, chinti, nive, dilun, guru ora, Charane. Yo vi que me había vuelto, vuelto loco, tal como el canto del santo. Yo vi que me había vuelto loco con el canto del santo nombre, y de inmediato presenté el asunto a los pies del loto de mi maestro espiritual. Kiba mantra du. Dila Gosai Kiba Tarabal Chapite Chapite Mantra Kurila Pagal Mi querido Señor, que hace de mantra me ha dado, me ha vuelto loco con, con solo cantar ese Mahamantra. Hasianachai More Koraya Bhakandan Eta Shuni Guru Hasi Boy Bolila Bachan hasya na chai, ah, hasaya na chai, more koraya krandan, etashuni guru hasi, bolila bachan. Cantar el santo nombre con ecstasy hace que uno, que, hace que uno baile, ría y llore. Cuando mi maestro espiritual oyó todo eso, sonrió y luego comenzó hablar entonces mañana voy a, a seguir de este punto uh, con la descripción de la respuesta Mahaprabhu cuando me presentó ante mi maestro espiritual Ah, él me dijo que yo era un tonto y me dio el Maha Mantra como la esencia de todo, todo uh, religión y de todo asunto espiritual. Me pidió que cantara ese Maha Mantra, pero por cantar tanto sentía como me había enloquecido. Entonces fui, volví a, a mi maestro espiritual para preguntar preguntarle la naturaleza de qué clase de mantra me ha dado, me está enloqueciendo. Y ahí paramos, mañana continuamos. Mañana la respuesta más preguntada de la... ¿eh? Pasa, bueno, pasa mañana. Vamos a leer que el maestro espiritual de, de Sri Chaitanya Mahaprabhu que él respondió. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shimadu Sudan Giridari Gopinada Madana Mohan Giridari Gopinada Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra 
गरदार शिव सदी गौरव भक्त जय रूप समता भक्त रघुनाथ गोपाल भक्त दास
Sri Chaitanya Saraswat Madhacharya Brinda Ki Jai, Anandakoti Vaishnava Brinda Ki Jai, Sri Namadeep Dham Ki Jai, Sri Dhammayapur Ki Jai, Saparshita Sri Nityananda Prabhu Ki Jai, Saparshita Sri Mahaprabhu Ki Jai, Sri Kaladvip Ki Jai, Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai, Sokel Sri Chaitanya Saraswat Sevashram Ki Jai, Ganga Devi Ki Jai, Tulasi Manarani Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Go Gopi Govardhan, Sham Kanarai, Radakunda Kalindi Yamunda Jew Kijai, Sama Veda Bhakta Brenda Kijai, Sri Hari Nam Sankirtan Kijai, Tolos Devotos Kijai, Sri Janavi Puja Kijai, La Doration del Rio Ganga Kijai, Tolos Devotos Rayo Needles Kijai, Shila Govinda Maharaj Kijai, Gor Primanande, Shila Bhakti Pavan Janadam Maharaj Kijai, Sri Chaitanya Charitamrita Kijai.